Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advanced learning mula first quarter hanggang fourth quarter, kompleto na yung topics natin, feel free to visit our playlist. Okay, let's get it started! Magandang araw mga minamahal kong grade 7 learners. Sa video na ito ay igaguide ko kayo sa inyong learning task to convert to the indicated unit of measure. So ngayon ang pag-aaralan natin ay kung paano nga ba mag-convert ng isang unit to another unit. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga given para sa ganun ay subukan ninyong isolve yung mga nasa modules ninyo. Kasi mas magandang matuto kayo kapag kayo mismo yung nagsusolve. Okay? Ilan lamang ito sa mga metric conversion factors na kailangan ninyong malaman para makapag-convert kayo ng measurement. For example, yung isang meter, ang katumbas niya sa centimeter ay 100 centimeters. Yung isang kilometer, ang katumbas niya is 1,000 meters. And like for example, yung isang oras naman ay 60 minutes and yung 1 minute is 60 seconds. Ito yung mga basic foundation natin para makapag-convert kayo. Okay, so wag na nating patagalin para mas lalo ninyong maintindihan. Let us try to answer this. Number one, we have 808 millimeters at i-convert natin siya sa meters. Ilan ba ang isang metro sa millimeters? Ang 1 meter is equal to 1,000 millimeters. At paano natin gagawing meter yung 808 millimeter? So, i-multiply lang natin yung conversion. That is 808 millimeter. Then, i-multiply natin siya dito sa conversion natin. Ibig sabihin, yung isang meters, di ba, is equal to 1,000 millimeters. So, ang lagi ninyong tatandaan, kung ano yung kinoconvert ninyo, yun yung magiging denominator ninyo. Like, for example, millimeter ito, di ba? Ibig sabihin, yung millimeter ilalagay ninyo dito sa baba. That is, 1 meter is to 1,000 millimeter. Kasi ang idea nun, makakancel ito. Para makancel yan, para yung meters lang ang matira. Nag-gets ninyo? Ibig sabihin, 808 times 1, that would be equal to 808 meters over 1,000. Mga anak, kapag ganito yung dinidivide ninyo, madali lang yan. Kasi meron tayong tatlong zero dito. Ibig sabihin yan, mag-move lang kayo ng tatlong beses to the left. So, pag 808 yan, from this point, mag-move kayo ng 3 times kasi tatlo yung zero natin. That is 1, 2, 3. Mag Andito na yung point natin. Ibig sabihin, ang magiging sagot ay 0.808. Okay? So, ganun lang siya mga anak. Naituro naman na ito nung elementary kayo. Kaya, review na lang ito sa inyo. Number 2, we have 14.6 kilometers. Iko-convert natin siya sa ilang decameters. So, ang basa nito is decameters. Yung isang kilometro naman, ang conversion niya in decameters is 100 decameters. Okay? Ibig sabihin, yung 14.6 kilometers... I-multiply natin siya sa ilan. That is, yung kilometers, yun yung nandun sa baba, di ba? Yung isang kilometro ay 100 decameters. So, ganun lang siya. Tapos, i-multiply na natin. 14.6 times 100. Di ba, pag nag-multiply lang tayo ng hundreds, bibilangin lang natin yung zero. At yun yung i-move natin to the right. Ibig sabihin niyan mga anak, yung 14.6, magmumove lang kayo ng dalawang beses to the right naman. Kasi magmumultiply kayo eh. Dito kasi kanina division kaya to the left. Pagmultiplication to the right. So, dalawang zero yung 100 kaya 1, 2, isa lang ang idadagdag natin zero. Meaning to say, yung 14.6 kilometers is equal to 1,460 decameters. So, ganun lang siya. 
Number 3, we have 109 cubic centimeter yung ibig sabihin ng cc. Is equal to how many milliliters? So, ang conversion naman nito, yung isang ml is equal to 1 cubic centimeter. Now, gets ninyo? So, yung 1 cubic centimeter is equal to 1 ml. Ibig sabihin, ang imumultiply natin kay 109 cc is equal to 1 ml over 1 cc. Para makancel yung cc dito. O, syempre, 109 times 1 is equal to 109. So, matitira yung ml. Eh, meron naman na dito, kaya wag na nating isusulat. So, ganun yung idea niya. Kung ano yung nandito, yung pinoconvert ninyo, yun yung ilalagay ninyo sa denominator. Okay? Number 4 naman tayo, ilang milliliters naman sa 8 tablespoon. Ang 1 tablespoon is equal to 15 ml naman yan. Ibig sabihin yan, that is 8 tablespoon. O ano yung i-divide natin or yung i-multiply natin? Yung 1 tablespoon, ito yung nandito sa denominator. 1 tablespoon is equal to 15 ml. O, ba diba? Makakancel na to. And then, 8 times 15. So, 15 times 8 equals 4 ta 40. 8 plus 4 equals 12. So, meron tayong 120 ml over 1. So, 120 divided by 1 is equal to 120 ml pa rin. So, ganun lang siya. ba diba? Madali lang naman siya. Next, number 5 na tayo. We have 15.5 liters. Iko-convert natin sa ilang galon. Dito naman, yung isang galon or isang galon is equal to 3.8 liters. So, ibig sabihin, 15.5 liters, multiply natin siya sa 1 galon is to 3.8 liters. Nasusundan nyo na ba? O, di ba makakancel na yan? Ibig sabihin, ang multiply natin is 15.5 times 1 equals 15.5. And then, i-divide natin sa 3.8. Okay, so paano ba mag-divide ng decimal to decimal? So, 15.5 divided by 3.8. Kailangan natin gawing whole number yung nandito sa divisor. So, mag-move tayo to the right ng isang beses Ibig sabihin, mag-move din tayo to the right dun sa dividend. Okay? So, nandito na yung point natin. And then, i-divide natin. 155 divided by 38. That would be equal to 4. And then, 4 times 38 is equal to 152. Then, subtract natin. 155 minus 152 equals 3. Then, magdagdag tayo ng 0. Bring down 0. So, 30 divided by 38 equals 0, meaning 0 times 38 equals 0. So, 30 ulit yung magiging sagot, and then magdagdag ulit ng 0. 300 divided by 38 is equal to 7. Then, 7 times 38 is equal to 266. Then, kapag isusubtract ulit natin yan, 300 minus 266 is equal to 34. At kapag dadagdagan na naman natin yan ng 0, 340 divided by 38 equals 8. And then, 8 times 38 is equal to 304. At kung dadagdagan na naman natin yan ng 0, mas lalong hahaba. Pero, kung gusto naman ang teacher ninyo na hanggang 2 decimal places lang, okay na yung 4.08 kasi magra-round up tayo ng isang beses. So, magiging 4.08 na galon. 4.08. Okay? Now, let's have number 6. We have 3,569 seconds is equal to how many days? Okay, dahil dito ay from second to days tayo, ang gagawin naman natin dito, di ba yung 60 seconds is equal to 1 minute? 
Pero days yung hinahanap natin, kaya hindi pa dyan nagtatapos. O ngayon, ilang seconds naman yung isang oras. That is equal to 60 seconds times 60 minutes. Kasi yung isang oras is 60 minutes. That would be equal to 3,600 seconds. Ngayon, sa isang araw, ilang seconds yun? Multiply nyo lang yung 24 times 3,600. And that would be equal to 86,400 seconds sa isang araw. Okay, so ito yung conversion unit natin. So, ang imumultiply natin, that is 3,569 seconds times, ano yung lalagay natin sa baba? 86,400 seconds. And then, isang araw yon one day. Diba, makakancel na to? So, that is 3,569. So, gumamit tayo ng calc para mas mabilis. So, we have 3,569 divided by 86,400 is equal to that is 0 0.04 lang siya. 0.04 days. Okay? Number 7, 6 score equals ilang months. Yung 1 score kasi, yung 1 score is equal to 20 years. Ibig sabihin, yung 1 score, pag kinonvert natin yung 20 years sa months, ilan months ba sa 20 years? So, 20 times 12 kasi meron tayong 12 months in a year. That would be equal to 240 months. Meaning to say, yung 6 score, mumultiply natin sa 1 score times, tapos yung nasa taas is 240 months. So, makakancel na yung score natin. Then, 6 times 240, 1,440. Meaning, ang 6 score is equal to 1,440. Number 8, we have, ah, sorry, dapat 299 ito. 299 Kelvin is equal to how many degrees Celsius? So, meron tayong ginagamit dito na formula that is degree Celsius equals Kelvin minus 273. Meaning to say, kung ano yung nandito, isusubtract nyo sa sa 273. So, that means 299 minus 273, ilan yon? That is equal to 26. So, 299 Kelvin is equal to 26 degrees Celsius. Number 9, ano naman ang 300 degree Fahrenheit to degree Celsius? So, meron din tong formula. Pag nagko-convert tayo from Fahrenheit to Celsius, that would be equal to degree Celsius equals 5 over 9 times Fahrenheit minus 32. So, kung ilan yung degree Fahrenheit na given dito, yun yung isa substitute natin. So, that is 5 over 9 times yung degree Fahrenheit that is equal to 300 minus 32. Or, pwede rin nyo namang i-divide na agad yung 5 over 9 para makonvert ninyo. 5 over 9, 300 minus 32, 300 minus 32 is equal to 268. And then, 5 divided by 9 is equal to 0 0.56. Then, i-multiply natin sa 268. That would be equal to 148.89. Okay? So, this would be 148.89 degrees Celsius. By rounding to the nearest hundreds. Next, dito naman tayo sa number 10, last na. Ilan naman ang 10,866 milligrams to kilogram? So, yung isang kilogram is how many milligram? That would be equal to 1 million. Ganun siya kalaki. Or magkapareho pa rin naman yan. Mas marami nga lang yung zero nito. So, 1 million milligrams. Ibig sabihin, 10,866 milligrams times ilan? 1 kilogram is to 1 million milligrams. K, 
Okay? So, makakancel na yung milligrams dito. And then, 10,866 over uh, kilogram over 1 million. So, pag nagdi-divide ulit tayo, ano yung gagawin natin? Magmove tayo to the left. So, from this point, ilang beses tayo magmove? Anim na beses kasi. Anim yung zero dito sa baba. Magmula dito, magmove tayo to the left. Nang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dagdagan natin ng isa pang zero. Ibig sabihin yung... 10,866 milligrams is equal to 0 0.010866 kilograms. Okay? Mga anak, kung gusto ninyong mas nauuna kayo sa pag-upload ng video, please tulungan nyo ako para ma-up ang video na to by liking this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Kasi kung konti lang yung nanonood, syempre ang uunahin ko palagi is yung mga Grade level na mas maraming nanonood, kaya tulungan nyo ako ha para hindi kayo yung laging nahuhuli sa video. Okay? Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!